ചോദ്യം മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താര സംഘടനയോടാണ് നടൻ തിലകനെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നെഞ്ചിൽ തൊട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല സീരിയൽ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് പോലും തിലകനെ വിലക്കിയത് പിന്നെ ആരാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായിരുന്ന എം എ ബേബി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആ വിലക്ക് പിൻവലിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിലകന് വിലക്ക് നേരിട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പദവികളിലായി സംഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെയല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയാൽ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിന് പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആരും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മണ്മറഞ്ഞു പോയ ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അതേ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പും അതേ വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു നടൻ തിലകന് വിലക്കിയിട്ടില്ല അമ്മ എന്ന സംഘടന നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല തിലകൻ തനിയെ സംഘടന വിട്ടു പോയതാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെയുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അന്തരിച്ച തിലകൻ എന്തു ചെയ്യണം അത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള ഉത്തരമായി സംഘടന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപേക്ഷ തന്നാൽ തിരിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ രാജി വെച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാം അവർ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും പ്രൊസീജിയറല്ലേ അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വിളിക്കാൻ അവർ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് അവർ പോവാ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് പോലും കളക്ട് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്തൊരു സൗജന്യമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് താര രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തത് ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ അപേക്ഷയുമായി സംഘടനയുടെ കാൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷമ്മി തിലകൻ എത്ര ആവർത്തിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടാലും തിലകന് ഇനി അമ്മയുടെ ഐത്തം മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇനിയും തിലകന് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയതല്ലെന്ന് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇത് കേൾക്കുക സംഭാഷണമില്ലാതെ ഒരു വേഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിക്കൊടുക്കാം ആ നടൻ സൂപ്പർ താരം ഗണങ്ങളിലുള്ളതോ അല്ലാത്ത ശ്രീമാനും ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പിണറായി വിജയനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുണ്ടാകണം അല്ലാതെ എന്താണ് ഈ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ ജോലി എന്നറിയണം എന്റെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്ന സാംസ്കാരിക മന്ത്രി മാനത്തൂന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വേറൊരു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യിച്ചു ഇതിൽ തിലകൻ പറഞ്ഞ ആ നടൻ ആരാണെന്ന് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിനും ഇടവേളകളില്ലാതെ ഭാരവാഹിയായി തുടരുന്ന ഇടവേള ബാബുവിനും മന്ത്രിയായാലും എം എൽ എ ആയാലും സംഘടനയെ അമ്മാനമാടുന്ന ഗണേഷ് കുമാറിനും എങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കരുതാം അന്ന് തിലകനെ പിന്തുണച്ച സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് വേറെ ഒരിടത്തു നിന്നും കിട്ടാത്തത്ര ശക്തിയുള്ള തല്ല് മേടിച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്തു ഇവരിവരുടെ സിനിമകളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളായി അവതരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ഗദ്യം ത്തിന്റെ ഒരു അംശം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാടില്ല എന്നവരെ ആ സംസ്കാരം തടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കനിമൊഴിയുടെയും ജി രാ രാജയുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ അഴിമതി ചെയ്ത ഒരു വർഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 
താരം ചാരമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുത് അതൊരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കലയുടെ ഒരു തകർച്ച എന്നൊരു വശത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തുള്ള സന്തോഷവും ഞാനിപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം പ്ലീസ് ഇനി ഇപ്പോൾ കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ അധികാരമൊക്കെ മുകളിലെ മൂന്ന് പേരിലേക്ക് ചുരുക്കാനുള്ള ആ ഭേദഗതി എന്തായി ചിക്കൻ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മരവിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഉത്തരം അത് ഏത് സമയത്തും പുറത്തെടുത്ത് ഒരു ബിരിയാണി വെക്കാൻ താരസംഘടനയിൽ മൂന്ന് കൂവലും നാലാർപ്പുവിളിയും മതിയെന്ന് ജനത്തിന് പണ്ടേ അറിയാം